，苏明玉去了广汇庄，唐乔亲自接的，那咱们是不是该收网了？多嘴，去，把我交代你的事办完。是。依大小姐之见，此时收网可是良机啊！从未想到，连穷凶极恶的海寇也能为你所用。你是头功，自然要由你来决断。哎，论头功，还要多亏大小姐的详实细胞，否则在下怎么能设置连环计一箭双雕，置苏家于莫不凡死地呢？凭我那些眼线，对他们这三家之盟还一知半解，多亏了大小姐的提点，这我才知道他们的银流以何为遗储，击垮莫不凡，也就要了苏家的半条命。嗯、来龙去脉我都听明白了，可莫邪老辣，愚凶谨慎，怎么会陷入如此险境？不怪他，怪我一时气恼，冲昏了头。本来皇上评比的钱，我还想靠着莫邪，那现在这样，商会虽然已经解散了，但有生们还在。三日内，我先筹集一些钱，填补广汇庄的空缺。若能有三日，那什么事情都能解决。南宫方不可能给我们喘息之机。我想。明日一早，广汇庄就会被前来挤兑的商户踩破门槛。又或许，可能都等不到明日。哎呀，那你想想办法呀？没办法，齐入残局，讲究舍子取势，弃子入室。眼下这个局面，别无选择。事到如今。只能断腕求生吧。我库房里还有五六万两的现银，你连夜搬去苏家，先听我评选再说。那你怎么办？躲起来呗。等时局稳定了，再另起炉灶。我这商誉算是彻底毁了，以后我就隐居幕后，把康桥推到台面上，也算是一条出路。是无论如何，你这苏家死守皇上的位置，必须得保住了。只有苏家问了，我才能尽快翻身。更何况，这五六万两的现银与我广汇庄，也是杯水车薪。要快大小姐，在想什么？我在想，再敢如此无礼，我当下重手惩戒。盛世未成圣局，莫要得意忘形。此话怎讲？苏家底蕴深厚，就算元气大损，也未必会在皇上评选中败落。大小姐果然心思缜密、啊，不过在下正巧也想到此处，本想着今夜就来个乘胜追击，连半条命也不给苏家留下。凌渊的救兵应该马上就到了。广汇庄存银不足，就是坏了这行的规矩，一切后果皆是你咎由自取。没错，我苏家百年商誉，愿为莫老板做保，还抵不过此人空口白牙吗？你苏明玉有何商誉可言？但莫不凡深更半夜搬空库银，你敢说与你无关？让大家都迷了眼了吗？你！你你你插！谁敢？谁敢？谁敢？谁敢？谁敢于事无补，说得好，愿赌服输有些气
。苏明玉，你记住了，在真金白银的诱惑面前，那些凡夫俗子是听不进道理的。快走！走。此事不宜留在广怀州，你们快走。走